அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு செல்வி சமையல் நாம் இப்போ மரவள்ளி கிழங்கு தோசை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த தோசைக்கு மாவு புளிக்க வைக்க தேவையில்லை அரைச்ச உடனே தோசை ஊற்றிடலாம் வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்யலான்னு அரை கிலோ இட்லி அரிசி அரை கிலோ மரவள்ளி கிழங்கு ரெண்டும் ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும் அரிசியை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அரிசி கூட பெருஞ்சீரகம் ஒரு ஸ்பூனு நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ப காஞ்ச மிளகா போட்டு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுக்கணும் கிழங்கில் இருக்க தோலை எடுத்துகிட்டு துருவி அரிசி கூட சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பை ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம தோசை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு தோசை கல்லு சூடானதும் ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து நம்ம நல்லா தோசை ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பக்கமும் வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாவு கட்டியாக இருந்தால் அடை மட்டும்தான் ஊற்ற முடியும் தோசை வ மெல்லிசாக வராது தண்ணியாக கரைச்சிக்கிட்டோம்னா நம்ம அடையும் ஊற்றிக்கலாம் தோசையும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த மாவுலையே மரவள்ளி கிழங்கு அடை செஞ்சிடலாம் அடைக்கு நான் கொஞ்சம் ஆனியனும் கொத்தமல்லி தழையும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கேரட் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு அடையும் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்ச சட்டியோட நீங்கள் அதை சாப்பிட்லாம் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங